ഗെറ്റ് വേ ടെലിവിഷന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ടുജിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആലു ഗോപിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചില്ലി ഗോപി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പല വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആലു ഗോപി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ പറയുക നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ വെച്ച് കൂടുതലും ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ചില്ലി ഗോപിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ സോസുകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷല്ല കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതിനാണ് നമ്മൾ ആലു എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോളിഫ്ലവറും ആണ് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹിന്ദി വേർഡാണ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആലു ഗോപി എന്ന് നമ്മുടെ ഡിഷിന് പേര് വരാൻ കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടത്തരം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ നിറം മാറും അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിറം മാറില്ല കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു കളറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു കോ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കോളിഫ്ലവർ അതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സവോള ഇടത്തരം സവോള ഒരെണ്ണം അത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും ഒരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഇടത്തരം വലിപ്പത്തുള്ള ഇഞ്ചിയും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എണ്ണ ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ പൊടി വകകൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും നമ്മളിവിടെ വേവിക്കാത്തതാണ് വെറുതെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം ഒന്ന് നല്ല ഒന്ന് ചൂടായ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലോ എന്തിനും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് പോയിരിക്കും നല്ല ആ ഒരു പാകത്തിന് കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ അങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്യും ഒരു വാടിയത് പോലിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല ഒന്ന് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇടണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിൽ കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല വെട്ടിത്തിളച്ച വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ വെള്ളമൊന്നും ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കോളിഫ്ലവറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ കോളിഫ്ലവറിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കോളിഫ്ലവറിലൊക്കെ ക
കുക്ക് ആയി കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണയിലൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ചെറുതായിട്ട് അധികം എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് എണ്ണയിലൊന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കാം ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതിയാകും അധികമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു ഒരു കാൽ തൊട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മതി വരെ മതിയാകും കാരണം നമ്മളിവിടെ പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാകും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതേപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം ആ ഒരു പരിവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എണ്ണ മതിയാകും നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫ്രൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ മുക്കി പൊരിക്കുന്നതിനാണല്ലോ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് അതൊന്ന് എന്താ പറയുക നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുക ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കപ്പം ഒന്ന് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറും ഒന്ന് വാടി വരും നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കുറേച്ചയായിട്ട് ഇട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ ഇത്തരം ഡിഷസൊക്കെ കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്കും അവരുടെ രീതിയിലുള്ള ഇതേപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് നമുക്കും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് അതൊന്നുകൂടെ കുക്കായി കിട്ടും അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ ആ ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ മഞ്ഞളിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മഞ്ഞളിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഒരു അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ല ഫ്രഷ് ആയി ആ ഒരു ഇതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി പൊട്ടറ്റയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ഥലം ഉണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുക്കായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയ്ക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ കൂടുതൽ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അല്ലാതെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ എന്താ പറയുക ഒരു ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആലു ഗോപിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പല രീതിയിലുണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹെൽത്തൊക്കെ നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എണ്ണയിലിട്ട് എടുക്കണം എന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം ഗ്രേവിയിലിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്
അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കോരി മാറ്റിയിട്ട് അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കോളിഫ്ലവർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ നേരത്തെ ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നേരത്തെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണ്ട കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം നല്ല ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അധികം എണ്ണയൊന്നും ആവശ്യമായിട്ട് വന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി നേരത്തെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല പൊടി നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് വേഗം തന്നെ വേഗം കാരണം നമ്മൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഒന്ന് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ഗോബിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബാറ്റർ ആദ്യം തയ്യാറാക്കും അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററിൽ നമ്മളൊന്ന് മുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ബാറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുറച്ച് മസാലകൾ മാത്രം ചേർത്ത് കുറച്ച് മസാല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഗരം മസാല പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പം നമുക്കിതിൽ കോൺഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദമോ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പം അതുകൂടെ ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പം രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിലും കോളിഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ബാക്കി എണ്ണയുണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടറ്റോയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പാത്രം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് സ്പൂണ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ബാക്കി കുറച്ച് എണ്ണ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലാതെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ജീരകമാണ് അപ്പോൾ ജീരകം പൊടിച്ചതല്ല അല്ലാതെ ഉള്ള ജീരകമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീരകം ചേർക്കും ജീരകം നല്ല പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ജീരകം കൂടുതലൊന്നും അല്ല കാരണം നമ്മൾ ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ
ഒരുപാട് ജീരകം അല്ലേ കൂടി പോയോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പം ആ ജീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവറാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കറിയുടെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി വരണം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആ പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട മരം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ജീരകം നല്ല മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് വാടണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം അതൊന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് സവോള ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് സവോള ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകും അത്രയും നമുക്ക് അരയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീ എപ്പോഴും കുറച്ചിടണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സവാള നമ്മൾ ചതച്ചതും കൂടെ ചേർക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അടുത്തത് ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിതൊരു ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം വാടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലും അതേപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവറിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പം ടൊമാറ്റോയും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എരിവ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചെടുക്കണം പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും നമ്മളിവിടെ സവാളയും ചതച്ചു കഴിഞ്ഞു ടൊമാറ്റോയും ചതച്ചു കഴിഞ്ഞു പച്ചമുളകും ചതച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള നമ്മൾ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നല്ല വാടി വരണം നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം എന്തായാലും നോക്കാം സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നല്ല പോലെ വാടിയിട്ടുണ്ടാവണം നല്ല ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തീ വളരെ കുറച്ചാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലൊന്ന് ചാലിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടി നേരത്തെ കോളിഫ്ലവറിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു എരിവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് വേണം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എരിവ് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതലെടുക്കുന്നത് 
അപ്പം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ചാലിച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ സവാള ടൊമാറ്റോ ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് നല്ല ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പൊടിയുടെ അളവും കൂട്ടണം മൊത്തത്തിൽ അളവ് മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല ഗ്രേവി വേണമെന്ന് ഓർത്ത് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പം നല്ല ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആവശ്യമുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തണം സവാളയും കൂടുതൽ എടുക്കണം ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ എടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ അളവ് കൂടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സവാളയ്ക്കും ഒരു തക്കാളിക്കും എത്രയാണോ പൊടികൾ ആവശ്യം ആ ഒരു അളവിലാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് പോരാൻ തോന്നിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അപ്പം ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ച മണമാണ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇടണം ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കസൂരി മേത്തി ഇവിടെ ഇടുന്നത് ഇത് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറും അതേപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പം ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൽ ബാക്കി കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് ഇട്ടത് ആ എണ്ണയും ഗ്രേവി എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവറും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിഷ് ചപ്പാത്തി നാൻ എന്തിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു എന്താ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഗ്രേവി അപ്പോൾ സെമി ഗ്രേവിയാണ് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഷൊക്കെ ആ ഒരു സെമി ഗ്രേവിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇപ്പം പെട്ടെന്നൊരു ഡിന്നറിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഗ്രേവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അരപ്പൊക്കെ ഇതിൽ നല്ല പിടിച്ച് നല്ലതായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ഇടണം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി പോരുത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി മസാല എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കോളിഫ്ലവറിലും അതേപോലെ ആ പൊട്ടറ്റിലും ഒക്കെ നല്ല പിടിച്ച് നല്ല ഒരു റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി അപ്പോൾ കസൂരി മേത്തി നമുക്ക് ആ ഒരു ഉണങ്ങിയ ലീഫായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു പാത്രത്തിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടൊന്ന് ഇതാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്ത കസൂരി മേത്തിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് മതി കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഒന്ന് നുള്ളിയിടുക ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രേ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഡിഷാണ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ ഒരു മല്ലിയിലയും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക്
ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ആ ഒരു വൈറ്റ് റൈസ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാറ് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റൈസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു റൈത്തയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക വ്യത്യസ്തമായ ഡിഷുകൾ വേണം നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വിടാം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു വിടാം അപ്പോൾ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേറെ കറികളുടെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മല്ലിയില ഒന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഞാൻ രുചിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആലു ഗോപിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എളുപ്പമാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതിയാകും തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ഡിഷുമായി രുചിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം